ప్రభుత్వమైన ఏసు కృష్ణనామంలో సత్యదేవుని స్వరము వాయిస్ ఆఫ్ ట్రూ గడ్ అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్నా ప్రియులైన మీ అందరికీ వందనములు సమర్పిస్తున్నాం ఈరోజు ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మీ దృష్టికి తేవాలని ఆలోచన చేస్తున్నాను అదేమిటంటే బైబిలు సంపూర్ణమైన దేవుని వాక్యము అయినప్పటికీ ఈ కాలంలో చాలామంది భవిష్యత్తుని చెప్తామని అది దేవుని స్వాధీనంలో దేవుడు చెప్తే దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ చేత భవిష్యత్తుని చెప్తున్నామని ప్రవచించి ప్రవచనాలు నిరర్థకం అయిపోయి ఫెయిల్ అయిపోయినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు అందులో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరలా టీఆర్ఎస్ఏ వి బిఆర్ఎస్ఏ స్థాపిస్తుందని కారులో పెట్రోల్ ఉన్నా లేకపోయినా డీజిల్ ఉన్నా లేకపోయినా కారు రన్నింగ్ అవుతూనే ఉంటుందని ప్రవచించి ఫెయిల్ అయిపోయినటువంటి బెల్లంపల్లి పవి ప్రవీణ్ కుమార్ అనే ఒక అబద్ధ ప్రవర్తన గురించి మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అతను మాట్లాడిన ఒక వీడియోని మీరు వినండి తర్వాత అతను ఏం మాట్లాడాడో దానికి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అనేది మనం ఆలోచించేద్దాం విన్నారు కదండి బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ గారు పువ్వు వీక్షించబోతుంది ఇన్వర్టర్ లేకపోయినా కరెంటు లేకపోయినా ఫ్యాను ఇంకా ఆరు సంవత్సరాలు తిరుగుతూనే ఉంటుంది అని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గురించి సెంట్రల్లో అది మళ్ళీ సెంట్రల్లో అదే వస్తుంది అన్నాడు తర్వాత వైసీపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరలా వస్తుందని ప్రవచించారు సరే బీజేపీ మరలా వస్తుందా లేదనేది ఇంకొక ఫోర్ మంత్స్ మనకి టైం ఉంది అలాగే వైసీపీ వస్తుందా లేదనేది దేవుడు వారికి అధికారం ఇస్తాడా లేదనేది ఇంకో నాలుగు నెలలు తెలిసిపోద్ది సరే ఈ లోపలే ఇప్పుడు ఈ నెలలో ఈరోజు ఒక తెలంగాణ ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చింది కారుకి డీజిల్ ఉన్నా పెట్రోల్ ఉన్నా లేకపోయినా కారు తిరుగుతూనే ఉంటుంది అని ప్రవచించాడు సో ఈరోజు ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఏంటంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కూలిపోయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే కారు తిరగటం ఆగిపోయింది అస్తం ప్రభంజనం లేచింది అరవై నాలుగు అరవై ఐదు సీట్లతో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది ఈరోజు ఈరోజు డిక్లేర్ ఈరోజు డిసెంబర్ మూడో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం ఈరోజు ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చినాయి ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయబోతుంది కారు అంటే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రద్దయిపోయినట్టుగా ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారు తన పదవికి రాజీనామా చేసి గవర్నర్కి సమర్పించినట్టుగా అది ప్రజల తీర్పు ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తున్నట్టుగా ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్ కూడా మీడియాతో మాట్లాడాడు ఈ విషయం అందరికి తెలిసిందే అయితే బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఒక ప్రవర్తనని ఒక దైవశావకుని ఒక లక్షలాది మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నంత వేలాది మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారని అతనేది గొప్ప దైవజనుడని అతను చెప్పింది జరుగుద్దని అమాయకంగా నమ్మేటటువంటి ప్రజలకి ఈ విషయాన్ని నేను చెప్తున్నాను ఈ అమాయకుడిని ఈ అమాయక బోధకుల్ని నమ్మేటటువంటి వ్యక్తుల్లో 
బీవోయువై అంటే బీ పిడి సుందరం ముఠాపూడు ఉన్నారు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ వారి ముఠాపూడు ఉన్నారు ఈ మధ్య బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ని విజయ్ కుమార్ వికేఆర్ అనే వ్యక్తి కలిసి వాళ్ళిద్దరు కాస్త జత కట్టాడు తర్వాత జాన్ విస్లి హోసన మినిస్ట్రీ బలభద్రాపురం విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు కలిసి వాళ్ళిద్దరు జత కట్టారు రీసెంట్గా గుంటూరులో పీడి సుందరరావు గారి కుమారుడు ప్రసన్న కుమారు గారు గుంటూరులో ఉన్న హోసన మినిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి అబ్రహం గారిని కలిసి వాళ్ళిద్దరు చేతులు ఎత్తి జత కట్టారు బీవైవై వాళ్ళకి బైబిల్ తెలీదు వాళ్ళు బైబిల్ తెలిస్తే ఇలాంటి దొంగలు సపోర్ట్ చేయరని ప్రజలకు తెలియాలని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను బీవై వారు వారికి కానీ అందు నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి విజయప్రసాద్ రెడ్డి కానీ వికేఆర్ కానీ ఇంకా ఎందరైతే ఈ బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ని జాన్ వెస్లీని హోసన మినిస్ట్రీ అక్కడ అబ్రౌన్ని వీళ్ళందరినీ ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి బైబిల్ తెలిస్తే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయరు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ ఏం ప్రవచనం చెప్పారు చూశారు కదా అది అట్రప్లాప్ అయిపోయింది ఇలాగ దొంగ ప్రవచనాలు చెప్పే వ్యక్తుల్ని సపోర్ట్ చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే అసలు విషయానికి వద్దాం బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అసలు ఈ విషయాల్లోని మనం ఆలోచన చేస్తే బైబిల్ సంపూర్ణమైన దేవుని గ్రంథం హెబ్రిల్ గ్రాసిన పత్రిక ఒకటి అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చినాలు ఇలాగ రాయబడింది పూర్వకాల మందు నానా సమయంలో నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పితృలతో మాట్లాడిన దేవుడు ఇద్దరు మన అంత మందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడిను అన్నాడు సో దేవుడు ఏం మాట్లాడాలనుకున్నాడో అదంతా మాట్లాడేశాడు ప్రవక్తల ద్వారా పితృలతో మాట్లాడిన విషయాలన్నీ మాట్లాడేశాడు కుమారు ద్వారా నేడు ప్రజలతో మాట్లాడాలనుకున్న విషయాలన్నీ మాట్లాడేశాడు ఇది మాట్లాడి దాదాపుగా రెండు వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది అపోస్తులు శరీరదారులుగా ఉన్న రోజుల్లోనే అపోస్తులు ఉన్న కాలంలోనే యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులు పన్నెండు మంది అపోస్తులు అలాగే పౌలు ఉన్న కాలంలోనే దేవుని సంకల్పం అంతా బోధించడం జరిగింది అపోస్తుడైన పౌలు ఎపెస్తులు ఉన్న సంఘ పెద్దలు పిలిచి వారి ఎద్ద వారు తన ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు వారితో ఇలాగ అన్నాడు మనం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన చదివితే పెద్దలు పిలిపించినట్టుగా ఉంటుంది ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చదివితే దేవుని సంకల్పం అంతా మీకు తెలపకుండా నేనేమీ దాచుకోలేదు బహిరంగంగాను ఇంటింటాను ప్రకటించాను అని అన్నాడు మీలో ఎవడైనా నాశనం అయిపోతే నేను దోషిని కాదని ఇరవై ఆరు వచ్చినలో కూడా అన్నాడు అపోసుల గారు ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఏడు ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు కాబట్టి వారు శరీరదారికి ఉన్న దినాల్లోనే దేవుని సంకల్పం అంతా బోధించేశారు ఏమీ బ్యాలెన్స్ లేదు మానవాళికి దేవుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో అదంతా కూడా అపోస్తులు బతికిండగానే చెప్పేశారు ఇవాళ ఫ్రెష్గా బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ కానీ హోసన్న మినిస్ట్రీ జానుస్లీ గారికి కానీ లేదంటే అబ్రహం గారు కానీ లేకపోతే ఇంకే వ్యక్తికి కల్వర్ సతీష్ కుమార్ గారు కానీ లేకపోతే ఇంకెవరైనా వ్యక్తులు మా కళ్ళు అత్తి మాకు దర్శనం అత్తి అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎవరికి దేవుని సంకల్పం ఇప్పుడు తెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ దేవుడు తన గ్రంథంలో రాయించేశాడు బైబిలు సంపూర్ణమైన దేవుని గ్రంథము దేవుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో అది అంతా చెప్పేశాడు అందుకనే పాత పొత్త నిబంధనలో ఏం చెప్పాడంటే ఆయన తన భక్తుల ద్వారా ఏదైతే రాయించాడో దానికి ఎవడు ఏమీ కలపకూడదు దాని నుండి ఎవడు ఏమీ తీసివేయకూడదని ఓ ఖండితమైనటువంటి రూల్స్ పాత చేశాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగు అధ్యాయం రెండో వచ్చిన చదివితే మోసే ద్వారా ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చినప్పుడు మోసే ద్వారా ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రానికి ఎవడు ఏం కలపకూడదు దాని నుండి ఏమీ తీసివేయకూడదు అన్నాడు నేను మీతో చెప్పిన మాటలతో ఏమీ కలపకూడదు దాని నుండి ఏమీ తీసివేయకూడదు అని ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగు అధ్యాయం రెండో వచనంలో మోసే ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించాడు అదే ద్వితీయోపదేశ కాండం పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన చదివితే అక్కడ కూడా అదే అంటాడు నేను మీతో ఏవైతే చెప్పానో వాటికి మీరు ఏం కలపకూడదు వాటి నుండి ఏమీ తీసివేయకూడదు అన్నాడు అలాగే గలతులకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఆరు నుండి ఎనిమిది వచ్చిన చదివితే ఎనిమిదో వచ్చిన ఇలాగ అన్నాడు మేము మీకు ప్రకటించింది కాక మరొకటి మేమైన పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన దోత అయినా ప్రకటిస్తే వాడు శాపగ్రస్తుడు అవును కాక అన్నాడు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇలాగ అన్నాడు ఈ గ్రంథంలో రాయబడిన వాటికి ఏదైనా కలిపినా ఈ గ్రంథంలో రాయబడిన తెగులు వాళ్ళ మీకు వస్తే దీని నుంచి ఏదైనా తీసివేస్తే ఈ గ్రంథంలో రాయబడినట్టు పర్లోక పట్టణంలో వారి పాలి పంపులు ఉండవారు అన్నాడు అంటే దేవుడు తన వాక్యాన్ని ఆయా కాలాల్లో భక్తుల చేత భక్తుల చేత పలికించి రాయించేశాడు పూర్వకాల మందు ప్రవక్తుల ద్వారా పెద్దలతో మాట్లాడాడు అది రాయించాడు ముప్పై రెండు మంది భక్తుల చేత ఆది కాండ నుంచి మలాకి గ్రంథం వరకు 
ఈ దినమల అంతమంది కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడాడు ఇది ఒక ఎనిమిది మంది చేత రాయించాడు మత్తిశ్వాత నుంచి ప్రాణం అందవరకు వెరసి నలభై మంది భక్తుల చేత విశ్వమానవాళికి అవసరమైన ఆ దేవాతి దేవుని యొక్క సందేశాన్ని అందించేశాడు అది పరిపూర్ణంగా ఇచ్చేశాడు ఇంక ఇప్పుడు ఎవరికి ప్రత్యేకంగా ఏ విషయాన్ని దేవుడు బయలుపరచాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది ట్రెడిషన్ ఏంటంటే కొంతమంది యొక్క ట్రెండ్ ఏంటంటే నాకేదో ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంది నేను నా కంట్రోల్లో లేను అంటున్నాడు కదా ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఆయన ఆయన కంట్రోల్లో లేడంట ఆయన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కంట్రోల్ ఉన్నాడంట పరిశుద్ధాత్మని ఆయన చేత పలికిస్తున్నాడు పుష్పం మరలా వీక్షిస్తుంది కారుకి డీజిల్ ఉన్నా లేకపోయినా రన్నింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది అలాగే ఫ్యాన్కి ఇన్వర్టర్ ఉన్నా లేకపోయినా కరెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇంకొక ఆరు సంవత్సరాలు తిరుగుతూనే ఉంటుందని ఈ మానవ ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి దేవుడు ఆయనకు బయలుపరిచాడని పరిశుద్ధాత్మ ఆయనకు బయలుపరిచాడని పిచ్చి పిచ్చి భాష లేదో మాట్లాడుతూ అది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే జరిగిందని ఒక అబద్ధాన్ని అల్లి చెప్పాడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది ఇప్పుడు అతను ఒక అబద్ధికుడని అతను చెప్పింది నిజం కాదని బయటకు వచ్చేసింది మీరు కూడా విన్నారు కదా సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియో ఉన్నాయి కారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించలేకపోయింది కారు గుర్తుకి ఓట్లు పెద్దగా రాలేదు కేవలం ముప్పై తొమ్మిది సీట్లతోనే నలభై ముప్పై తొమ్మిది నలభై సీట్లతోనే పరిమితమయ్యారు గవర్నమెంట్ పవన్ చేయడానికి కాంగ్రెస్కి అన్ని రకాల అధికార సంబంధమైనటువంటి హోదా కల్పించారు ప్రజలు కాబట్టి ఇప్పుడు అబద్ధం అని తేలిపోయింది అతను చేసే ప్రవచనాలు అబద్ధం అని తేలిపోయింది అతని ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రెండు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆ ఫాలోవర్స్ అందరూ కూడా బ్లైండ్ ఫాలోవర్స్ అని గ్రహించాలి గుడ్డిగా అతను నమ్మేటటువంటి బ్లైండ్ ఫాలోవర్స్ గుడ్డి విశ్వాసులు అని చెప్పాలి అతను ఒక బ్లైండ్ టీచరు అతను ఫాలో గారు కూడా బ్రెయిన్ ఫాలోవర్స్ అని చెప్పాలి బైబిల్లో మీకు డౌట్ వస్తుంది కళ్ళ కనలేదా దర్శనాలు చెప్పలేదా అని అని మీరు ఆలోచించేయచ్చు కళలో దర్శనాల ద్వారా దేవుడు తన గ్రంథాన్ని పరిపూర్ణం చేసేసాడు మనం ఆది కాండ ముప్పై ఏడు అధ్యయనం చదివినట్లయితే అక్కడ యూసుఫ్ కళలు కన్నట్టుగా అతని అన్నలందరూ కూడా అతనికి నమస్కారం చేసినట్టుగా ఒక కళ కంటాడు దానివల్ల అన్నల చేత ద్వేషించబడి ఐగుత్త దేశానికి ఆ ఇస్మాయిలీలకి బానిసగా అమ్మబడతాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆది కాండం నలభై అధ్యాయము నలభై ఏడు అధ్యయనం చదివితే ఫరూక్ ఒక కళ వస్తుంది ఆ ఫరూక్ కళకు కూడా అతను భావం చెప్తాడు అతనికి అన్ని కళ నిజమవుతుంది ఫరూక్ అన్న కళ కూడా అతను చెప్పినట్టుగా నిజమవుద్ది పితృల కాలంలో అదొక ఇన్సిడెంట్ అలాగే దానియల్ గ్రంథం మనం చదివినట్లయితే దానియల్ గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఎరిగిన వచ్చిన్లో భవిష్యత్తులో జరగబోయేదాన్ని అంతి దినంలో జరగబోయేదాన్ని దేవుడు నెప్పెద్దరికి కళలో తెలియజేస్తాడు ఆ దేశంలో ఉన్న ఎవరికి ఆ విషయం అర్థం కాల కానీ దానియలు చెప్పగలడని రాజు సమాచారం తెలుసుకుని దానియలు పిలిపిస్తాడు అప్పుడు దానియలు అంటాడు నాకేదే విశేష జ్ఞానం ఉందని నేను చెప్పట్లేదు కానీ పరలోక ముందున్న దేవుడు అంతి దినాల్లో జరగబోయేదాన్ని రాజ్యాంగానికి తెలియజేస్తున్నాడని దానియల గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఎరిగేందో వచ్చిన అన్నాడు సో ఇక్కడ దానియలకి జరగబోయేది భవిష్యత్తును తెలియజేశాడు మానవ ప్రభుత్వాలు నిర్మించే దేవుడు దానియలకు ఆ విషయం తెలియజేసిన మాట వాస్తవం అందుకనే మొదట బబులోనికి ఇస్రాయేల్ చెరగ ఉంటే బబులోని వెళ్ళి మాదీలు చెరగా ఉంటారన్నాడు మాదీలు గ్రీకులు చెరగా వెళ్ళిపోతారన్నాడు గ్రీకులు రోమిలకి చెరగా వెళ్ళిపోతారన్నాడు రోమిల కాలంలో పరలోక ముందున దేవుడు ఒక చేతి సహాయమని చిన్న రాయిని అనగా యేసు ప్రభును పంపుతాడన్నాడు ఆ యేసు ప్రభు ద్వారా ఒక స్థిరమైన సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడన్నాడు అదే క్రీస్తు స్వరత్వంతో కొన్న ఆయన సంఘము ఇది దానియల గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై నుంచి నలభై నాలుగు వచ్చినాల్లో మనం చదువుతాం నలభై నాలుగు వచ్చినలు ఇలా రాయబడింది దానియల గ్రంథం రెండో అధ్యాయం నలభై నాలుగులో అరాధుల కాలంలో అనగా బబులోను మాదీలు తర్వాత గ్రీకులు రోమీలు తర్వాత వచ్చే ఈ రాజుల కాలంలో పరలోక మందన దేవుడు ఒక రాజ్యంలో స్థాపించును దానికి అన్నటికీ నాశనం కలగదన్నాడు అది క్రీస్తు స్థాపించినటువంటి ఆయన సంఘం అనే దేవుని రాజ్యాన్ని వచ్చి మాట్లాడాడు కాబట్టి భవిష్యత్తు జరుగుద్దని దానియలు చెప్పాడు ఆయన చెప్పినట్టుగానే నాలుగు బలమైన సామ్రాజ్యాలు వచ్చాయి ఆ నాలుగు సామ్రాజ్యాలు అయిపోయిన తర్వాత పరలోక మందన దేవుడు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా ఒక బలమైన సామ్రాజ్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆ సామ్రాజ్యం ఏదో కాదు క్రీస్తు స్వరత్వం ఇచ్చి సంపాదించిన ఆయన సంఘమే ఇది దానియాలు చెప్పినట్టు జరిగింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా దేవుని గ్రంథము ఆ పరిపూర్ణమైనది ఇప్పుడు కళ్ళతో పని లేదు దర్శనాలతో పని లేదని ఎవరైనా ఒకవేళ చెప్పినా కానీ వినని పరిస్థితులు ఉంటే లేఖనాలు ఏం చెప్తున్నాయి ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే కొరిందులు రాసిన మొదట పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినలో ప్రవచనములైనను నిరర్థకమగును అన్నాడు 
ప్రవచనాలు నిరర్థకమైపోతాయి పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణమ కానిది నిరర్థకమైపోతున్నాడు అంటే బైబిల్ సంపూర్ణమైన దేవుని గ్రంథం పూర్ణమైన దేవుని వాక్యం వచ్చేసింది దేవుడు చెప్పాలనుకున్న విషయాలని చెప్పేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు ప్రవచనాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ప్రవచనాలు ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారంటే ఇజ్రాయల్ కాలంలో కూడా దొంగ ప్రవక్తలు ప్రవచనాలు చెప్పారు జరిగినటువంటి విషయాలు ప్రవచనాలు చెప్పారు దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు డెబ్బై సంవత్సరాలు చర్లు ఉంటారని ప్రకటిస్తే మీరు బబులను చేరకు వెళ్ళరు అని అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రవచనాలు చెప్పారు దేవుడైతే ఖచ్చితంగా డెబ్బై సంవత్సరాలు మీరు చర్లు ఉంటారని నిజ ప్రవక్త అయినటువంటి ఇర్మియా ద్వారా చెప్పించాడు ఇర్మియా గ్రంథంలో ఒకసారి మనం చదువుదాం ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై ఏడు అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన ఒకసారి చదువుతున్నాను చూడండి అందరూ ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై ఏడో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతున్నాను తర్వాత ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన కూడా చదువు ఇరవై ఏడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన దేవుడు బబులోనికి వారిని అప్పగిస్తాడని ముందే చెప్పాడు ముందు ఐదో వచ్చిన చదువుదాం అధిక బలము చేతను ఇరవై ఏడో అధ్యాయ ఇరవై గ్రంథం ఐదో వచ్చిన అధిక బలము చేతను సాచిన బాహు చేతను భూమిని భూమి మీద ఉన్న నరులను జంతువులను నేనే సృజించి ఎవరికిచ్చుట న్యాయమని నాకు తోచునో వారికి ఇచ్చుచున్నాను ఇప్పుడైతే దేశములన్నిటినీ నా దాసులకు బబులను రాజైన నెప్క దేశం వశము చేయుచున్నాను అతను సేవించుడికై భూ జంతువులు కూడా అతని వశము చేయుచున్నాను అన్నాడు అంటే భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనులు ఇస్రాయలీలు కూడా బబులను రాజుకి దాసులు అవుతారని చెప్పాడు తర్వాత తొమ్మిదో చిన్న ఇలాగ రాయబడింది కాబట్టి మీ ప్రవక్తలేమి సోదిగాండ్రేమి మీ ప్రవక్తలేమి సోదిగాండ్రేమి కళ్ళు కనువారేమి కాలజ్ఞానులేమి మంత్రజ్ఞులేమి మీరు బబులను రాజులకు దాసులు కా కాకుందురని మీతో పలుకునప్పుడు మీరు వారిని లక్ష్య పెట్టకుడి అని అన్నాడు అంటే దేవుని మాట ఏంటంటే బబులను చెరకు వెళ్తారు దొంగ ప్రాప్తులు మంత్రజ్ఞులు ప్రవక్తలు అబద్ధ ప్రాప్తులు సోదిగండ్రు కళ్ళ కనువారు కాలజ్ఞానులు మంత్రజ్ఞులు అయితే మీరు బబులునికి వెళ్ళరని అబద్ధాలు ప్రకటన చేశారు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇర్మియా గ్రంథము ఎనిమిదో వచ్చిన ఒకసారి చదువుదాం ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన నేను మిమ్మల్ని చెరగొని పోయిన పట్టణం యొక్క క్షేమం కోరి దాని కొరకు యహోవ ప్రార్థన చేయండి దాని క్షేమము మీ క్షేమమున కారణమగును ఇస్రాయేలీల దేవుడును సైన్యముల గతిపతికి యహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చున్నాడు మీ మధ్య ఉన్న ప్రవక్త చేతనైనను మంత్రజ్ఞుల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి మీలో కళ్ళ కనువారి మాటలు వినకుడి వారు నా నామమును బట్టి అబద్ధ ప్రవచనములోను మీతో చెప్పుదురు నేను వారిని పంపలేదు ఇదే యహోవాక్ అన్నాడు ఇలాగా దేవుని చేత పంపమన్న వాడైతే అది జరగాలి జరగలేదంటే ఇప్పుడు బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ చెప్పింది జరగలేదు కారు పెట్రోల్ ఉన్నా డీజిల్ ఉన్నా లేకపోయినా కారు రన్నింగ్ అవుతుంది అన్నాడు ఇప్పుడు ఏమైంది అబద్ధం అని తేలిపోయింది అది గవర్నమెంట్ పాం చేయలేకపోయింది నలభై సీట్లకే పరిమితం అయిపోయింది అపోజిషన్గా వాళ్ళు రేపటి నుంచి కొనసాగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆల్రెడీ సీఎం కేసీఆర్ గారు రాజీనామా చేశారు ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్ గారు ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తామని మీడియాకు చెప్పేశారు అంటే బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ చెప్పింది అబద్ధం అతను ఒక అబద్ధికుడు అతను చెప్పేది బైబిల్ కాదు అతను ఏదో అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతాడు అంటే ఆత్మే అతను నడిపించినట్టుగా ఫీల్ అవుతుంది మరి ఈ బీకేఆర్ అంటే పీడి సుందరరావు గారి మాజీ శిష్యుడు అతను ఎలాగ సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అర్థం కాదు అలాగే ఈ అబద్ధికుల్ని బీవైవై మాజీ శిష్యులు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అర్థం కాదు వీళ్ళందరూ కలిసి వన్ ఎస్ అని ఒక పాట చేశారు దాంట్లో విజయప్రసాద్ రెడ్డి ఈ ప్రవీణ్ కుమార్ కలిసి వాటేసుకుంటున్నారు అంటే ఏం జరుగుతుందనంటే వీళ్ళు కూడా దొంగలే బీవైవై కానీ బీవైవై సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ దాని నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు కూడా దొంగలే దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊళ్ళు పంచుకున్నట్టుగా వాళ్ళందరూ కలిసి వన్ ఎస్ అని ఒక సాంగ్ని రిలీజ్ చేయటం దాంట్లో కలటం వీళ్ళందరూ కలిసి ఏదో సాధిస్తున్నట్టుగా ప్రజలను నమ్మించడం అనేది చేస్తున్నారు అవాయక ప్రజలను మోసం చేయడానికి కలయికలు అవి నిజాలని ప్రజలకు తెలియజేసే మనుషులు కాదన్నారు అబద్ధాలు ప్రజలకు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేసి లక్షలాది రూపాయలు కోట్లాది రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని దోచుకోవడానికి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం అది ఈ ప్రవీణ్ కూడా అలాంటి వాడే బహుశా ఈ ప్రవీణ్ అలాగే హోసాన మినిస్ట్రీ జాన్ మిస్లీ గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఎందుకు వీళ్ళు కలుతున్నారంటే వాళ్ళని వీళ్ళు విమర్శించకుండా వీళ్ళని వాళ్ళు విమర్శించకుండా మీరు మీ మీ మీరు మేము చేసుకుందాం మా ఊరు మేము చేసుకుందామని దొంగలు దొంగలు ఊళ్ళు పంచుకున్నట్టుగా వాస్తవాలని ప్రజలకి బయటకు రానీకోకుండా కలిసిపోయారు 
నిజానికి బెల్లంపల్లి ప్రవీణ చేసిన ప్రవచనం అబద్ధమని తేలిపోయింది అందుకని దేవుడు అన్నాడు నేను మీతో చెప్పిన మాటికి ఏం కలపకండి దాన్ని నేను తీసివేయకండి ఒకవేళ తీసేసి కలిపే పరిస్థితులు ఎప్పుడు అత్యంత ప్రజలు ఈ కలలకనేవారు ఈ అబద్ధకులు చెప్పిన మాటలు బట్టి ద్వితీయోపదేశ కాండము పదమూడో అధ్యాయం పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన చెప్పిన తర్వాత పదమూడు అధ్యాయులు ఇలాగంటున్నాడు ఒకసారి మనం చదువుదాం ద్వితీయోపదేశ కాండము పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన ఒకసారి చదివితే ద్వితీయోపదేశ కాండము పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చును నేను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ప్రతి మాటను అనుసరించి చేయవలను దానిలో నువ్వు ఏమీ కలపకూడదు దాని నుండి ఏమీ తీసివేయకూడదు అన్నాడు తర్వాత కంటిన్యూషన్లో ద్వితీయోపదేశ కాండం పదమూడో అధ్యాయము మొదటి నుండి ప్రవర్తయ్య కానీ కళ్ళు కనవాడే కానీ నీ మధ్యన లేచి నీ ఎదుట చూచిక్రియను మహత్కారమైనను చేసి నీవు ఎరగని ఇతర దేవతల పూజింతో రమ్మని చెప్పిన ఎడలా అతను నీతో చెప్పిన సూచిక్రియ కానీ మహత్కార్యం కానీ సంభవించను ఆ ప్రవక్త మాట కళ్ళు కనుగొనే మాటలు వినకూడదు ఎలానుగా మీరు మీ దేవుడిని యహోవాను పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో పూర్ణాత్మతో ప్రేమించున్నారో లేదో తెలుసుకుంటాక మీ దేవుడిని యహోవా మిమ్మను పరీక్షించుతున్నాడు అని అన్నాడు వీళ్ళు ఒకవేళ ఆరో వచ్చిన ఇలాగన్నాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం పదమూడు ఆరులో నీ తల్లి కుమారుడే కాని నీ సహోదరుడే కాని నీ కుమారుడే కాని నీ కుమార్తె కాని నీ కవిగిట భార్య కాని నీ ప్రాణ స్నేహితులే కాని భూమి యొక్క ఈ కోల మొదలుకొని ఆ కోల వరకు నీవు సమీపంగా నుండినను నుండినను నీకు దూరంగా ఉండినను నీ చుట్టూ ఉన్న జనుల దేవతలలో నీవు నీవును నీ పితలు ఎరిగిన ఇతర దేవతల పూజింతో రమ్మని రహస్యంగా నేను ప్రేరేపించిన ఎడలా ఆ వారి మాట సమ్మతింపకూడదు వారి మాట వినకూడదు వారిని కటాక్షింపకూడదు అని అన్నాడు కాబట్టి అది బంధువైనా రక్త సంబంధైనా కుమారుడైనా భార్య అయినా భర్త అయినా ఎవడైనా సరే దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో దానికి భిన్నంగా మనుషులను ప్రేరేపించి మనుషులకి అబద్ధాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే అట్టివాడి మాట వినకూడదు అన్నాడు సో అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో దేవుడు ఇచ్చిన సందేశం పరిపూర్ణమైనది సంపూర్ణమైనది భక్తికి కావలసినవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి జీవానికి కావలసినవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి యేసు నమ్మడానికి అవసరమైన విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి ఆయన నా మందు జీవం పొందడానికి అవసరమైన విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి జీవానికి భక్తికి కావాల్సినంతా బైబిల్ ఉండగా దైవన్ వాక్యం సంపూర్ణంగా ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఎవరు ఏమీ కలపకూడదు దాని నుండి ఏమీ తీసివేయకూడదు అని చెప్పిన తర్వాత ఇవాళ భవిష్యత్తుని ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యక్తికి చెప్పాల్సిన అవసరం దేవునికి లేదు కాబట్టి ఈ కళ్ళ కన్ను వారి మాట వినకూడదు అన్నాడు ఈ దర్శనాలు చేసే వారి మాట వినకూడదు అన్నాడు దేవుడు దర్శనాల ద్వారా కళల ద్వారానే వాక్యాన్ని స్థిరపరిచాడు దేవదర్శనం వల్ల నాకు బయలుపరచబడిన సంగతి మీకు రాశాను మీరు దాన్ని చదివితే మీకు అర్థమవుతుందని అపోసుడైన పావులు ఎపిసిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం మూడు నుండి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పాడు కాబట్టి గంధం ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణంగా రాయబడిందో ఆ తర్వాత ఇంకా కళలతో పని లేదు దర్శనాలతో పని లేదు పూర్ణమైన దేవుని వాక్యం వచ్చింది కనుక ఇది సంపూర్ణమైన దేవుని వాక్యం కనుక దానికి ఎవరు ఏమీ కలపకుండా ఉండాలి అని దేవుడు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించాడు కాబట్టి బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ లాంటి వారిని ఎవరైతే బ్లైండ్గా ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళ సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి విజయ్ కుమార్ ఇంకా బీఓఈవై కానీ ఇంకెవరైతే ఈ దొంగ ప్రాచురాలు చెప్పేవారిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వారు కూడా మారాలి మార్పు చెందాలి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి సత్యదేవిని యొక్క సత్య గ్రంథాన్ని ప్రజల మధ్యకి తీసుకువెళ్ళాలి అది ప్రజల్లో బాగా వ్యాపించేటట్టుగా చేయాలి కానీ ఇలాంటి అబద్ధకుల్ని ప్రోత్సహించకూడదు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్త గమనించండి ఈ బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ చెప్పినట్టుగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరలా తిరిగి మూడోసారి ప్రభుత్వాన్ని ప్రారంభించలేదు కాబట్టి ఇది అబద్ధమని తేలిపోయింది మరి అతను చెప్పింది రేపు గవర్నమెంట్ ఊహించి చెప్తారు ఒకవేళ దేవుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ వైసీపీ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయినా అది ప్రైవేట్ చెప్తూ వాళ్ళ జరిగింది కాదు లేకపోతే మరలా బీజేపీ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్లో ఫామ్ చేసిన అది ప్రవీణ్ గారు చెప్పిన వాళ్ళు కాదు ఒకవేళ అవి జరిగినప్పటికీ ఇతరు చెప్పిన వాళ్ళు జరిగింది అనేది కాదు అతను ఊహించి చెప్పేది తప్ప వాస్తవానికి నేను నా కంట్రోల్ లేను ఐఎమ్ నాట్ అండర్ మై కంట్రోల్ ఐఎమ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అని ఈ అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాడు ఆ స్టేజ్ మీద కొంత అమాయక గొర్రెలు చప్పట్లు పడుతున్నారు అతనేదో దేవుని శక్తితో దేవుని ఆత్మచేత చెప్తున్నాడు అన్నట్టు కాదండి అది దురాత్మ ప్రేరితుడై 
ప్రజలను మోసగించడానికి చేసేటటువంటి ఒక వ్యర్థమైన ప్రయత్నం ఈ విషయాలు ప్రజలు గమనించాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుతూ ముగిస్తాను మీ అందరికి కూడా వందనములు